वेलकाम आईडिया स्टूडेंट्स आज क्लस टुएल्भर नतून सेशनर प्रथम क्लस बोलते पर प्रथम क्लस अर्थात चलो एके बारे प्रथम दिए ही शुरू करा जाए अर्थात फार्स्ट चैप्टार के शुरू करब पदार्थ कठिन अवस्था दिए जिसमस्त स्टूडेंटरा पुरानो सेशने रे गेस तरह मन खराब कर कि नहीं कारण तरज जोगुलू सम्भव हमें मडल कोश्चान बनिए खूब ताड़ाड़ी दिए देव और जरा नतून सेशने ता तो यहां प्राय सब ही पे जा प्राय समस्त क्लस पे जा और समस्त मडल कोश्चनों पे गए जाए नतून सेशने जरा आसो ता जदि मडल कोश्चन सम्पर्क ना जेने थको तो हमें लास्टे एक भिडियो आस आई बटने एक भिडियो आस देखे ने डेस्क्रिपने लिंक दिए देव तई मडल कोश्चन सम्पर्क तुम्हारे आइडिया क्लियर हो जाए चलो तेल आज के शुरू करा जा क्लस टुएल्भर प्रथम क्लस प्रथम चैप्टार धरे देखो ये अलरेडी आगे थे जेने आसी पदार्थ भौत अवस्था तीनटे है कठिन तरल गैसिओ मैं को पदार्थ एक निर्दिष्ट टेम्पारेचार और प्रेसारे तीन रकम अवस्थार मध्य थकते परे से कठिन अवस्था थको अथवा तरल अवस्था थको अथवा गैसि अवस्था थको तो को एक पदार्थ एक निर्दिष्ट टेम्पारेचार और प्रेसारे धर रूम टेम्पारेचार मैं जो नर्माल टेम्पारेचार पचिस डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार और नर्माल वायुमंडल चाप जमन एक एटमसफियर वायुमंडल चाप यस्थाते नर्माल अवस्थाते को एक पदार्थ कठिन है ना तरल है ना गैसि है से दोटो फैक्टर ओपर निर्भर कर दोटो फैक्टर की कि एक हे आंतराणविक आकर्षण बल और एक हलो तापय शक्ति आंतराणविक जो आकर्षण बल ये जो पदार्थ जो कणागुलो आखो जखनी हमें पदार्थ कणा बोल कणा शब्द सम्पर्कित जखनी आलोचना है धरे ने जो अणु होते परमाणु होते आयन होते तीन रकम होते अणु परमाणु आयन तेल पदार्थ समस्त पदार्थ ही कणा रही है अर्थात अणु परमाणु आयन दिए गठित जो एक दिए है तो जैक ये कणागुलर मध्य आंतराणविक आकर्षण बल क्यों कणागुलो के परस्पर का नहीं आसार चेषा कर अर्थात पर कणागुलो के परस्पर साथे संगबद्ध रखार चेषा कर तापय शक्ति क्यों ठीक उल्टोटा अर्थात को पदार्थे जो तापय शक्ति बेसि है ताप जो बेसि है अर्थात एनार्जी जो बेसि है तेल क्यों कणागुलो भाइब्रेट करते थको अर्थात कणागुलो परस्पर के दूरे सर जो चाहिए अर्थात तापय शक्ति क्यों कणागुलो के परस्पर के दूरे सर नहीं जो चेषा कर तेल यो बल दोधरण क्यों दो विपरीतमुखी अर्थात एक परस्पर के काछाची आन एक परस्पर के दूरे सर नहीं जाठिन पदार्थ क्षेत्र में कि है कणागुलर आंतराणविक आकर्षण बल्ट अनेक बेसि है जे कारण कणागुलो खूब दृढ़ भावे काछाची आबद्ध था तरल पदार्थ क्षेत्र में आंतराणविक आकर्षण बल्ट मोटामोटी आलो रकम ही तापय शक्ति एक बेसि जे कारण कणागुलो कठिन मत अतटा काछाची थे ना अतटा दृढ़ भावे थके अल्प एक दूरे थकते परे जे कारण तरलता प्रवाह मानत धर्म देखा अर्थात बे चले पे अर्थात कणागुलो एकटार पर एक यकम भाव चले पे और गैसिय पदार्थ क्षेत्र में तापय शक्ति बेसि है तापय शक्ति बेसि है आंतराणविक आकर्षण बल खूब कम है जे कारण गैसर कणागुलो कि है परस्पर थे दूरे दूरे जो दिखे वाला छोटे छोटी करते जैक हमारे ये आलोच्य विषय हे शुदुम कठिन पदार्थ तरल और गैसिय पदार्थ ये क्लस इलेवेन विषय कठिन पदार्थ क्षेत्र में क्यों आंतराणविक आकर्षण बल्ट अनेक बेसि थे और कणागुलो खूब दृढ़ भाव में संगबद्ध अवस्था थके कठिन पदार्थ वैशिष्ट्य नहीं विशेष किसूँ ना कारण हे तुम्हारा छोटो बेलाते ही कठिन पदार्थ वैशिष्ट्य जान सबाई जान कठिन पदार्थ वैशिष्ट्य क्यों कठिन निर्दिष्ट आकार और आयतन रही है कठिन पदार्थ कणागुलो खूब दृढ़ भावे घन संगबद्ध अवस्था थके आंतराणविक आकर्षण बल खूब बेसि खूब दृढ़ है दृढ़ कथाटार अर्थ हे खूब शक्त है और आकटा ये टाम पा जो है असंगनम्य कठिन पदार्थगुलो असंगनम्य यटार अर्थ हे इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल मान कठिन पदार्थ के चाप दिए और आयतन के कमाना जाए ना एक गैसिय पदार्थ देवे चाप प्रयोग कर ले कन्टेनारे जो गैस थे तरह जो चाप प्रयोग करो तो गैसर आयतन क्योंकि कमाना जाए खूब सहजे तरले तुलनामूलक अनेक बे चाप प्रयोजन है आयतन कमाते गले कठिन पदार्थ आयतन प्राय कमान जाए ना अर्थात जो धर एक लोअर टुकड़ो आए तुम्हें जत ही चाप दाओ वो टुकड़ोटा के चाप दिए तुम्हें छोटो करते पर गसर मत तो ये बोला जाए असंगनम्य इनकम्प्रेसिबल है जैक वैशिष्ट्यगुलो तुम्हारा जे बी फलो करो से बो देखो देा आए एक जस्ट रिडिंग पड़े वैशिष्ट्यगुल एम कि इम्पोर्टेंट ना एरपर हमें देखो जो कठिन पदार्थ श्रेणी विभाग कठिन पदार्थटा के दोटो भागे भाग करा जाए एक हे कलाकार कठिन पदार्थ जीटे नियतकार बोलते परि और एक हे अनियतकार कठिन पदार्थ कलाकार अर्थात क्रिस्टालाइन अनियतकार अर्थात एमोरफास बोला है यो के तेल कलाकार कठिन पदार्थ और अनियतकार कठिन पदार्थ यो टाइपे भाग करा जाए नामगुल्लो शुने बुझे पार्च एगल सम्पर् मोटामोटी आइडिया आज है तुम्हारे कलाकार कठिन पदार्थ मैंने कि वगल मध्य कलश पा अर्थात वगल के पर्श कर ले बुझते पर कलश पा जाए और अनियतकार जगह हे 
তার মধ্যে কোনো কেলাসাকার গঠন থাকবে না অর্থাৎ পাউডারের মতো হবে ডাস্টের মতো পুরোপুরি একদম মানে ওগুলোকে যদি হাতে নেড়ে দেখো দুটো আঙুলের মধ্যে যদি ঘর্ষণ করে দেখো তাহলে দেখবে ওর মধ্যে কোনো কেলাস পাচ্ছ না যেমন পাউডারটা এই ধরনের একটা পদার্থ আর কেলাসাকার কঠিন পদার্থ যেমন হচ্ছে লবণ লবণটা বা চিনিটা যদি তুমি হাত দিয়ে নেড়ে দেখো দেখবে ওর মধ্যে কিন্তু কেলাসগুলো পাচ্ছ কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলো কয়েকটা উদাহরণ হলো যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড শুক্রোজ হিরক কোয়ার্জ বা যে কোনো ধরনের ধাতু লোহা নিকেল কোবাল্ট গোল্ড যে কোনো ধাতুগুলো সমস্ত হচ্ছে কেলাসাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে পড়ছে তাহলে চলো একটা একটা করে আমরা দেখে নিই প্রথমে আসছি কেলাসাকার কঠিন পদার্থ কেলাসাকার কঠিন পদার্থ কাকে বলে এর সংজ্ঞা দেখবে তোমাদের বইগুলোতে দেওয়া আছে তবে সংজ্ঞা মুখস্থ করার দরকার নেই কারণ সংজ্ঞা মুখস্থ আসে না তোমাদের সংজ্ঞা পড়ে না কিন্তু একটু বুঝে রাখবে সংজ্ঞাটা পড়বে তাহলে বুঝতে পারবে যে কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলো কি তো দুটো মেন পয়েন্ট আছে কেলাসাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে একটা হচ্ছে এদের নির্দিষ্ট আকার এবং গলনাঙ্ক আছে কেলাসাকার কঠিনগুলো মানে আকারটা নির্দিষ্ট আর গলনাঙ্কটা নির্দিষ্ট আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ওদের যে গঠনকারী কোনাগুলো একটু আগে যেটা বললাম গঠনকারী কোনা মানে কি কি হতে পারে অণু হতে পারে পরমাণু হতে পারে আয়ন হতে পারে তো ওই গঠনকারী কোনাগুলো সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যাস থাকে মানে পরপর বিন্যাসটা খুব নির্দিষ্টভাবে থাকে এবং এই বিন্যাসের শৃঙ্খলটা দেখা যায় বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত মানে যতটা কেলাসের গঠনটা আছে পুরো কেলাসটাতেই প্রায় সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে কোনাগুলোর বিন্যাস দেখা যায় এই দুটো ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তাহলে সেগুলোকে বলা হচ্ছে কেলাস আকার কঠিন পদার্থ তাহলে সংজ্ঞাটা আশা করি বোঝা গেল তোমরা একটু জাস্ট রিডিং পড়ে নেবে একটু বুঝে বুঝে পড়বে তারপরে দেখবে কেলাস আকার কঠিনের বৈশিষ্ট্য আছে তো বৈশিষ্ট্যগুলো যদি সংজ্ঞাটা পড়ে নাও তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলো খুব সহজেই হয়ে যাবে কারণ সংজ্ঞাটার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলো লুকিয়ে আছে তাহলে কেলাস আকার কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে কোনাগুলো সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাস আছে এটা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দিতে পারো যে সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাসের জন্য এদের আকারটা কী হবে নির্দিষ্ট হবে আচ্ছা কেলাস আকার কঠিনের গলনাঙ্ক যেটা গলনাঙ্কটা যে নির্দিষ্ট এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানে হচ্ছে যেমন ধরো বরফের গলনটাকে যদি আমরা বরফটা একটা কেলাস আকার কঠিন পদার্থ বরফের কেলাস হয় তো বরফের গলনাঙ্কটাকে যদি আমরা একটু দেখি কীরকমভাবে হবে ধরো এটা একটা উষ্ণতার পাল্লা প্রথমে করলাম এটা ধরো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ওর নিচের দিকটা হচ্ছে ধরো মাইনাস তাহলে এটা মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা আরও কম আচ্ছা উপর দিকটা হবে এটা প্লাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্লাস বলতে নর্মাল আর এগুলো হচ্ছে মাইনাস প্লাসগুলো না দিলেও চলে এটা টেন ডিগ্রি দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিচের দিকের গুলো মাইনাস দশ ডিগ্রি মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন ধরো একটা বরফকে তুমি ফ্রিজে রেখেছো ফ্রিজে রেখেছো বলতে কি ফ্রিজে না রাখলে তো বরফ হবে না ঠান্ডা ওয়েদার ছাড়া তো বরফ হবে না তাহলে ধরো একটা বরফ মাইনাস দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আছে এখন টেম্পারেচার ওকে ধীরে ধীরে তুমি তাপ দিচ্ছ মানে টেম্পারেচারটা ওর বৃদ্ধি করছে ওর পরিবেশের যে টেম্পারেচারটা বাড়াচ্ছ বরফের টেম্পারেচারটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করছে মানে ওকে তাপ দেওয়া হচ্ছে তাহলে মাইনাস দশ ডিগ্রি থেকে ওর ধীরে ধীরে টেম্পারেচার বাড়বে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি তখনও কিন্তু ও কঠিন অবস্থাতেই থাকবে আচ্ছা মানে তখনও গলন হয়নি মাইনাস দু ডিগ্রি মাইনাস এক ডিগ্রি তারপরে যখন জিরো ডিগ্রিতে যাবে তখন দেখবে যে বরফের কিছুটা অংশ গলতে শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ বরফটা ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছে বরফটা কিন্তু এমন হয় না যে তুমি জিরো ডিগ্রিতে নিয়ে এলে ওর গণনাঙ্ক জিরো ডিগ্রি জানো তাহলে জিরো ডিগ্রিতে নিয়ে এলে মানে বরফটা হঠাৎ করে জল হয়ে গেল এরকম কিন্তু হয় না মানে ধীরে ধীরে গলন কিন্তু ও শুরু হয়ে যায় এবং যখন গলন শুরু হয়ে যায় তখন ওর টেম্পারেচারটা কিন্তু জিরোতেই ফিক্সড থাকবে অর্থাৎ যতই তুমি টেম্পারেচার বাড়ানোর চেষ্টা করো ওর কিন্তু জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই টেম্পারেচার থাকবে যতক্ষণ না গলনটা সম্পূর্ণ হচ্ছে অর্থাৎ পুরো বরফটা ধীরে 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 গলে যাবে এবং যখন পুরো বরফটা প্রায় গলে যাবে তখন জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই থাকবে তারপরে ওর টেম্পারেচার আরও বাড়বে যত তুমি এরপরে তাপ দিয়ে যাচ্ছ তত টেম্পারেচার কিন্তু আরও বাড়বে মানে জ জলে কনভার্ট হয়ে গেছে এরপর আবার ও যখন একশো ডিগ্রিতে যাবে তখন ও বাষ্প হয়ে যাবে সেটা আলাদা ব্যাপার যাই হোক গলনটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারেই কিন্তু হয় মানে যতক্ষণ গলনটা হবে ততক্ষণ টেম্পারেচারটা কিন্তু জিরো ডিগ্রিতে ফিক্সড থাকবে এই জন্য এটা বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে বোঝা গেছে আশা করি বিষয়টা আচ্ছা নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে মানে তিন নম্বর পয়েন্ট এটা দিতে পারো যে গলনের লিন তাপটাও নির্দিষ্ট আরেকটা বিষয় কী হয় কেলাস আকার কঠিনগুলো দৃঢ় এবং
এনআইসোট্রোপিক কথাটার অর্থ কি হচ্ছে যে এর যে ভৌত ধর্ম বিভিন্ন ভৌত ধর্ম যেমন তাপ পরিবাহিতা তড়িৎ পরিবাহিতা প্রতিসরাঙ্ক এই সমস্ত ধর্মগুলো ওর যেদিকে তুমি পরিমাপ করবে ধরো যদি এই বরাবর পরিমাপ করো তাহলে মানটা একরকম আসবে যদি এইদিকে পরিমাপ করো তাহলে মানটা অন্যরকম আসবে অর্থাৎ পরিমাপের দিকের উপর নির্ভর করছে মানে যেদিকে তুমি পরিমাপ করছো তার উপর মানটা নির্ভর করে ওই ভৌত ধর্মগুলোর মানগুলো তাপ পরিবাহিতা তড়িৎ পরিবাহিতা বা প্রতিসরাঙ্ক বা প্রসারণ তাপীয় প্রসারণ বিভিন্ন ধরনের যে ভৌত ধর্ম আছে তাদের মানগুলো বলছে পরিমাপের দিকের উপর নির্ভর করে এটা কিভাবে হয় এনআইসোট্রোপিক ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমরা এরকম একটা কেলাসাগার কঠিন পদার্থ কল্পনা করে নিচ্ছি এটা ধরো একটা কেলাসাগার কঠিন পদার্থ যার মধ্যে এগুলো হচ্ছে উপাদান কোনাগুলো তাহলে কেলাসাগার কঠিন পদার্থটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুরকম কোনা সমন্বয়ে গঠিত একটা ছোট কোনা রয়েছে একটা বড় কোনা রয়েছে যাই হোক আমি খুব একটা ভালো ছবি আঁকতে পারি না যদি কোনাগুলো কোথাও কোথাও একটু গোলমাল দেখায় তাহলে একটু বুঝে নেবে ব্যাপারটা আর তোমাদের বইগুলো তো দেখবে ছবিগুলো খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে যাই হোক যেটা বলছিলাম দেখো তাহলে এরকম কেলাসাকার কঠিন পদার্থটার কোনাগুলো আমরা ধরে নিয়েছি যদিও কোনাগুলো কিন্তু এতটা ফাঁকা ফাঁকা থাকে না এটা তোমাদেরকে দেখানোর সুবিধার জন্যে এরকমভাবে আঁকা হয়েছে এখন ধরো কোনো একটা ধর্মকে যদি আমরা এই রেখাটা বরাবর পরিমাপ করি এইভাবে যদি কোনো একটা ধর্মের পরিমাপ করি এটাকে আমরা এ বি বলে দিলাম এ বি রেখা বরাবর আর কোনো এক ওই ধর্মটাকে যদি আমরা এই বরাবর পরিমাপ করি অর্থাৎ এইভাবে আড়া আড়ি যদি পরিমাপ করি এটা ধরো আমরা সিডি বলে দিচ্ছি যে কোনো নাম দিতে পারো এটাকেও এবি দিতে পারো ওটাকে সিডি দিতে পারো পিকিও দিতে পারো যে কোনো নাম দিতে পারো সেটা ব্যাপার না তাহলে যদি আমরা এবি আর সিডি এই দুরকম দিক থেকে আমরা কোনো একটা বিশেষ ধর্মকে পরিমাপ করি তাহলে দেখা যাবে দুরকম মান আসবে কেন দুরকম মান আসবে কারণ দেখো এই এবি রেখাটার এবি রেখাটার একদিকে শুধু বড় কোনাগুলো রয়েছে আর একদিকে শুধু ছোট কোনাগুলো রয়েছে কিন্তু সিডি রেখাটাকে লক্ষ্য করে দেখো এর দুদিকেই দুরকম কোনায় সমান সংখ্যায় রয়েছে মানে এদিকে একটা বড় কোনা রয়েছে এদিকেও বড় কোনা রয়েছে এখানে ছোট কোনা রয়েছে এখানেও ছোট কোনা রয়েছে মানে সমান সংখ্যায় বর্তমান রয়েছে দুরকম কোনায় দুদিকেই রয়েছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এবি রেখার পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশ আর সিডি রেখার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দুটো কিন্তু আলাদা যেহেতু দুটোর বরাবর পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা আলাদা আসছে তার জন্য মানগুলো কিন্তু একটু আলাদা চলে আসে এই জন্যই বলা হচ্ছে কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলো হচ্ছে অসমসারক প্রকৃতির বা এনআইসোট্রোপিক নেক্সট আমরা আসবো অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ নিয়ে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থটা কী হবে ঠিক ওটার উল্টা হবে কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলোর যেমন কেলাসাকার কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখেছিলাম নির্দিষ্ট আকার এবং গণনাঙ্ক রয়েছে তাহলে এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আকার এবং গণনাঙ্ক থাকবে না ওর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম সুশৃঙ্খল এবং সুনির্দিষ্ট বিন্যাস দেখা যাচ্ছে তাহলে এর ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল বা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস দেখা যাবে না তাহলে এটা বলতে পারি যে সমস্ত কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার এবং গণনাঙ্ক নেই যাদের গঠনকারী কোনাগুলি ব্যাকেটের মধ্যে লিখতে পারো অনু পরমাণু বা আয়ন ওদের সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় না তাদেরকে বলা হচ্ছে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ সঙ্গে হলো মুখস্থের দরকার নেই একটু ভালো করে বুঝে পড়ে নেবে তারপর দেখবে আগের মতো একইভাবে বৈশিষ্ট্য আছে আচ্ছা কয়েকটা উদাহরণও করে রাখবে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের উদাহরণ কোনগুলো হবে যাদের কেলাস থাকবে না কিন্তু যেমন হচ্ছে রাবার মোম কাঁচ প্লাস্টিক ইত্যাদি আচ্ছা এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী হবে তাহলে তো বুঝতেই পারছো সেই আগের মতোই ওর ঠিক উল্টা উল্টা হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খল গঠন পাবে না এর নির্দিষ্ট গণনাঙ্ক নেই নির্দিষ্ট আকার নেই আচ্ছা নির্দিষ্ট গণনাঙ্ক নেই এই কথাটার অর্থ কি অর্থাৎ এরা গণনাঙ্কের একটা বিস্তীর্ণ সীমার মধ্যে উষ্ণতার একটা বিস্তীর্ণ সীমার মধ্যে এদের গলনটা ঘটে থাকে কীরকম দেখো এটাও একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরো কোনো একটা অনিতকার কঠিন পদার্থ নিলে যার গলনাঙ্ক তোমার দেখলে যে স্টার্ট হচ্ছে ওর গলন শুরু হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রিতে ধরো একটা অনিতকার কঠিন পদার্থ সেটা গলতে শুরু করছে পঞ্চাশ ডিগ্রিতে তাহলে নিচের দিকের গুলো পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা হয়তো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এরকম নিলাম আমরা এখানে ধরো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এভাবে যদি পরপর যায় এটা ধরো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তাহলে হয়তো দেখা গেল এরকম যে পদার্থটা ধরো প্রথমে রুম টেম্পারেচারে রয়েছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তুমি রেখেছো রুম টেম্পারেচার নর্মাল টেম্পারেচারে সেই অবস্থায় ওটা কিন্তু কঠিন পদার্থ এরপর তুমি ওকে ধীরে ধীরে হিট করতে শুরু করলে অর্থাৎ ওর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করলে দেখা গেল যে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে গিয়ে ওই পদার্থটার গলন শুরু হয়ে গেল অর্থাৎ পঞ্চাশ ডিগ্রিতে ও গলতে শুরু করেছে কিছুটা অংশ ও গলতে শুরু করেছে
পুরো পদার্থটা গোলে যখন কি তরল হলো তখন টেম্পারেচার দাঁড়ালো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ আগেরটার ক্ষেত্রে যেমন বরফের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রিতে স্থির ছিল টেম্পারেচারটা তা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এর ক্ষেত্রে কিন্তু টেম্পারেচারটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে তার মানে পঞ্চাশ ডিগ্রিতেও ওর গলন হচ্ছে ষাট ডিগ্রিতেও ওর গলন হচ্ছে পঁয়ষট্টিতেও ওর গলন হচ্ছে সত্তরেও ওর গলন হচ্ছে তার মানে কি উষ্ণতার একটা বিস্তীর্ণ পাল্লার মধ্যে ওর গলনটা ঘটছে এই জন্য বলা হচ্ছে ওর গলনাঙ্কটা নির্দিষ্ট নয় মানে বুঝতে পারছো ওর গলনাঙ্ক কত বলবে পঁচিশ ডিগ্রিটাও ওর গলনাঙ্ক ষাট ডিগ্রিটাও ওর গলনাঙ্ক সত্তর ডিগ্রিটাও ওর গলনাঙ্ক তার জন্য বলা হচ্ছে এই পদার্থগুলোর গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় আশা করি ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা গেছে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থগুলো আর কি হতে পারে এগুলো সমসারক প্রকৃতির হয় যেমন নিয়তাকারগুলো আমাদের ছিল কেলাসাকার যেগুলো সেগুলো অসমসারক তাহলে এটা হচ্ছে সমসারক প্রকৃতির হবে এরা কিছুটা দৃঢ় হয় মানে খুব শক্ত না হলেও কিছুটা শক্ত হয় আর কিছুটা সংনম্য হয় সংনম্য বলতে চাপ প্রয়োগ করে ওকে সংকুচিত করা যাবে আকারটা ছোট করা যাবে সেরকম কিছুটা হলেও করা যায় এখানে একটা নতুন টার্ম পাবে যেটা হচ্ছে অতি শীতলীকৃত সান্দ তরল এটা একটু পারলে করে রাখবে ব্যাপারটা কি যে অনিয়তাকার কঠিন পদার্থগুলোর সাথে তরলের কিছু কিছু ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায় তরলের ধর্ম মানে যেমন হচ্ছে প্রবাহ মানতা ধর্ম তরলটা যেমন বয়ে যেতে পারে এরকম ধর্ম কিন্তু কাঁচের ক্ষেত্রে কিছুটা দেখা যায় শুনে একটু অবাক লাগে যে আশা করি কিন্তু হ্যাঁ এটা দেখা যায় আরও অনিয়তাকার পদার্থের মধ্যে এটা দেখা যায় যে কারণে অনিয়তাকার পদার্থগুলোকে আমরা অতি শীতলীকৃত সান্দ্র তরল বলা হচ্ছে মানে খুব ঠান্ডা করে দেওয়া হয়েছে তরলটাকে যেন এরকম কল্পনা করা হচ্ছে যে খুব ঠান্ডা করে দেওয়া হয়েছে দিয়ে সান্দ্র করে দেয় সান্দ্র অবস্থা মানে বুঝতেই পারছো না তরল না কঠিন মাঝামাঝি একটা অবস্থা থকথকে অবস্থা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থগুলোকে বলা হচ্ছে অতি শীতলীকৃত সান্দ্র তরল সুপার কুল ভিসকাস লিকুইড বলা হয় এদেরকে যেহেতু তরলের সাথে ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে এটা ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি দেখো একটা উদাহরণ দিয়ে যেমন হচ্ছে বহু পুরনো বাড়ির যদি জানলার কাজগুলো লক্ষ্য করো বহু পুরনো বলতে পাঁচ বছর দশ বছরের পুরনো নয় মোটামুটি পঞ্চাশ বছর বা একশো বছর মানে আগেকার দিনের যে জমিদারদের বাড়িগুলো ছিল সেই ধরনের বাড়ি আর কি যদি বহু পুরনো বাড়ি থেকে থাকে তাহলে তার জানলার কাজগুলো দেখবে উপরের দিকে থেকে নিচের দিকটা কিছুটা হলো পুরু আর ঘন এটা কেন হয়েছে না মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে যে কাঁচের কোনাগুলো আছে সেগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে অর্থাৎ অনেকটা সেই প্রবাহ মানতা ধর্মের মতনই কাজ হচ্ছে যে কারণে কাজকে বলা হচ্ছে অতি শীতলীকৃত সান্দ্র তরল তাহলে তোমাদের টুয়েলভের সিলেবাসে অনিয়তাকার পদার্থ নিয়ে ওইটুকুই শেষ মানে অনিয়তাকার পদার্থের ওইটুকু পড়লেই যথেষ্ট এরপর চলে আসবো আমরা কেলাসাগার কঠিন পদার্থতে আবার ফিরে আসবো কারণ কঠিন অবস্থা বলতে মেনলি কেলাসাগার কঠিন পদার্থটা নিয়েই পুরো চ্যাপ্টারটা হবে এরপর আমরা দেখব কেলাসাকার কঠিন পদার্থের শ্রেণীবিভাগ আজকের ক্লাসটাতে তোমাদের যা যা পদার্থের শ্রেণীবিভাগুলো আছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা হয়ে যাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখো কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলোর শ্রেণীবিভাগটা কলা করা হয় মূলত দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব রেখে একটা হচ্ছে কোনাগুলো কীরকম আছে তার উপর ডিপেন্ড করে করা হয় মানে অণু হয় আছে না পরমাণু আছে না আয়ন আছে অর্থাৎ কেলাসাকার কঠিনের যে উপাদান কোনাগুলো সেগুলো কি বটে এবং কোনাগুলোর মধ্যে আন্তরানবিক আকর্ষণ বলটা কেমন মানে ভেন্ড্রাভেল আকর্ষণ বল না ডাইপল ডাইপেল আকর্ষণ বল না হাইড্রোজেন বন্ধন না অন্য কিছু এই দুটো মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা হয় একটু মন দিয়ে দেখে নাও খুব সহজ লাগবে এবং এখান থেকে কোশ্চেনও আছে তোমাদের পরীক্ষাতে দেখো কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলোকে মূলত চারটে ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আণবিক কেলাসাকার কঠিন পদার্থ দু নম্বর হচ্ছে আয়নীয় কেলাসাকার কঠিন পদার্থ তিন নম্বর সমযোজি কেলাসাকার কঠিন পদার্থ এবং চার নম্বর হচ্ছে ধাতব কেলাসাকার কঠিন পদার্থ এই চারটে প্রাইমারি শ্রেণীবিভাগ করা হয় কেলাসাকার কঠিন পদার্থগুলোকে একটা একটা করে আমরা সবগুলোই আলোচনা করব প্রথমে আমরা দেখব যে আণবিক কেলাসাগার কঠিন পদার্থ এটা নামটা শুনেই বুঝতে পারছো আণবিক কেলাসাগার কঠিন পদার্থ অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে গঠনকারী কোনাটা থাকবে সেটা হবে অণু অণু বা পরমাণু আমরা বলতে পারি অণু বা পরমাণু পরমাণু কেন বলতে পারি সেটাও বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো কিছু কিছু পদার্থের ক্ষেত্রে দেখবে একটা পরমাণুতেই একটা অণু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অণু তোমার একাধিক পরমাণু নিয়ে হয় কিন্তু কয়েকটা পদার্থ আছে যেমন হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম হিলিয়াম তো কারোর সাথে বিক্রিয়া করবে না তাহলে ওর একটা পরমাণুতেই একটা অণু তাহলে এরকম পরমাণু হতে পারে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ওদের পরমাণুগুলো হতে পারে অথবা নর্মাল যে সমস্ত পদার্থগুলো আছে যেমন অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো হচ্ছে অণু তাহলে নর্মালি আমরা বলতে পারি যে আণবিক কেরাসাকার কঠিন পদার্থের কোনা হচ্ছে অণু বা কারো কারো ক্ষেত্রে
মানে এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব সহজ একটু পড়লেই দেবে বুঝতে পারবে খুব সহজে আর তাছাড়া আমার ক্লাসটা তো দেখছো তাহলে আশা করি বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে না টোটাল কেমিস্ট্রি তোমাদের কোথাও জটিল লাগবে না এটুকু অন্তত গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি তাই দেখো আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থকে তিনটি ভাবে ভাগ করা হচ্ছে প্রথমে আসছি অদ্রবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ অর্থাৎ এই যে অদ্রবীয় বলছি তারপরে এটাকে লাগিয়ে দেওয়া চলবে অদ্রবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ এটা হচ্ছে দ্রবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ হাইড্রোজেন বন্ধন যুক্ত আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ প্রথমে আমরা অদ্রবীয়টাতে আসবো নামটা শুনেই দেখো বুঝতে পারছ অদ্রবীয় অদ্রবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ এর ক্ষেত্রে গঠনকারী কোনাগুলো কারা থাকবে অদ্রবীয় অণু অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি অদ্রবীয় অণু মানে কোনগুলো হবে যেমন হচ্ছে অক্সিজেন যাদের ডাইপোমে নেই ধ্রুবীয়তা নেই মানে একই পরমাণু দিয়ে যে অণুগুলো তৈরি অক্সিজেন নাইট্রোজেন ক্লোরিন হাইড্রোজেন তবে এক্ষেত্রে কঠিন পদার্থের কথা বলছি তো আমরা তাহলে এগুলোর আগে কিন্তু সব কঠিন যোগ করে দেবে তার জন্য কিন্তু বিষয়টা ভুলে যাবে যেমন কঠিন অক্সিজেন কঠিন নাইট্রোজেন কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড সরি কঠিন ক্লোরিন কঠিন হাইড্রোজেন এভাবে কঠিন শব্দটাকে কিন্তু যোগ করে দেবে আচ্ছা কার্বন ডাই অক্সাইডটাও কিন্তু অদ্রবীয় সিও টু কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড এটাও অদ্রবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ বা সিএইচ ফোর এগুলো একাধিক পরমাণু মানে একাধিক মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি হলো এগুলো কিন্তু অদ্রবীয় ক্লাস ইলেভেনেই তোমরা ডাইপো মুভমেন্ট সম্পর্কে জেনেছো কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে কী থাকে সি ডবল বন্ড করে দুটো অক্সিজেন থাকে এইদিকে যে বন্ধন মুভমেন্টটা থাকে আর এইদিকে যে বন্ধন মুভমেন্টটা থাকে তারা পরস্পরকে প্রশমিত করে দেয় দুটো দুদিকে সমান থাকছে সেই জন্য মিয়ের মান কী হয় জিরো হয়ে যায় জিরো ডিবাই এটা বলতে পারি আমরা এগুলো সব ইলেভেনের বিষয় এগুলো নিয়ে এখন আর আলোচনা করছি না তাহলে যাদেরই ডাইপোমেন্ট জিরো অর্থাৎ যেগুলো অদ্রবীয় সেই অণুগুলো নিয়ে আমাদের তৈরি হচ্ছে অদ্রবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ আচ্ছা যদি অদ্রবীয় অণু দিয়ে তৈরি হয় তাহলে আকর্ষণ বলটা কেমন হবে কারণ অদ্রবীয় মানে তো ডাইপোল নেই অর্থাৎ ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ তো থাকবে না তাহলে এক্ষেত্রে যার কিছু নেই তার মাথায় রাখবে যে ভেন্ডার ওয়াল আকর্ষণ বল আছে যার কোনো আকর্ষণ বল থাকবে না তার ভেন্ডার ওয়াল আকর্ষণ বল অবশ্যই থাকবে যেটা খুবই দুর্বল যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে লন্ডন বলো বলা হয় এটা অনেক সময় ছেলেরা মজা করে সে বলে যে যার কেউ নেই তার ভগবান আছে সেই রকম ব্যাপারটা আর কি তো যাই হোক সেটা ব্যাপার নয় মানে ভেন্ডারাল আকর্ষণ যদি আমাদের কখনো আকর্ষণ বল নিয়ে কোনো ক্লাস হয় তখন আমরা ব্যাপারগুলো আলোচনা করে দেবো এরপর নেক্সট আমরা আসছি যে ধ্রুবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ এর নামটা শুনেই বুঝতে পারছ এর উদাহরণ কি কি হবে ধ্রুবীয় অণুগুলো থাকবে ধ্রুবীয় অণু মানে যাদের ডাইপোল মুভমেন্ট রয়েছে যেমন হচ্ছে কঠিন এইচসিএল আমরা বলতে পারি কঠিন সালফার ডাই অক্সাইড কঠিন অ্যামোনিয়া এই ধরনের উদাহরণ কিন্তু দেয়া যেতে পারে মানে যাদের ডাইপোল মুভমেন্ট আছে সেই সমস্ত অণুগুলো দিয়ে তৈরি হচ্ছে ধ্রুবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ এদের ডাইপোল মুভমেন্ট আছে যেমন এইচসিএল ডাইপোল মুভমেন্ট বলতে কি একটু জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো তড়ি ঋণাত্মকতার যদি পার্থক্য থাকে একজন ধরো ইলেকট্রো পজিটিভ আর একজন ইলেকট্রো নেগেটিভ তড়ি ঋণাত্মক যা ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণটা বেশি হবে সে বেশি তড়ি ঋণাত্মক হবে তাহলে টোটাল যে অণুটা অণুটার দেখো একটা সাইড কিছুটা ডেল প্লাস হয়ে যাচ্ছে কিছুটা পজিটিভ হচ্ছে একটা সাইড কিছুটা নেগেটিভ হচ্ছে এই ধরনের যে অণুগুলো একটা দিক পজিটিভ আসছে কিছুটা একটা দিক নেগেটিভ আসছে এই অণুগুলোতে বলা হচ্ছে দুটো পোল তৈরি হয়ে গেছে ডাইপোল সেখান থেকে কথাটা এসছে তাহলে এরকম যদি ডাইপোল থাকে কোনো পদার্থের তাহলে তার মধ্যে অণুগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণটা হবে সেটা হবে ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ যেমন একটা এইসিএলের সাথে পাশে যদি আরেকটা এইসিএল অণু রাখো তাহলে এর এই দিকটা ডেল প্লাস হবে এই দিকটা ডেল মাইনাস হবে তাহলে এ ডেল মাইনাসটা এ ডেল প্লাস প্রান্তটাকে আকর্ষণ করবে তার পাশে আবার একটা অণুর সাথে ওই একই রকম আকর্ষণ হবে এই যে আকর্ষণটা এটাকেই বলা হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ তো যাই হোক ধ্রুবীয় আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থের অণুগুলো আমরা বুঝতে পারলাম যে ধ্রুবীয় অণু হবে এবং তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ এগুলো একটু খেয়াল করে রাখবে কারণ এগুলোর থেকে কোশ্চেন আসে অনেক সময় উদাহরণ দিতে বলে দেয় বা উদাহরণটা দেওয়া থাকে তোমাকে বলতে বলে যে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে এটা বা এর মধ্যে আকর্ষণ বলটা কি থাকবে তাহলে এই উদাহরণ দু চারটে করে অন্তত করে রাখবে নেক্সট আমরা আসছে হাইড্রোজেন বন্ধনযুক্ত আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ এর তো একটাই উদাহরণ হবে যেটা হচ্ছে বরফ হাইড্রোজেন বন্ধন তো শুধুমাত্র জলেরই দেখা যায় তাহলে জলটা যদি কঠিন অবস্থায় থাকে তার মানে সেটাকে কঠিন জল বলবো না সেটাকে বলবো বরফ এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে বরফ তাহলে এটা একটু করে রাখবে তাহলে আশা করি আণবিক ক্লাসাকার কঠিন পদার্থটা তোমাদের বোঝা গে
এটারও নাম শুনে বুঝতে পারছো যে আয়নীয় কেলাসাকার কঠিন পদার্থ মানে গঠনকারী কোনা কি হবে আয়ন হবে আয়ন মানে হয় কেটায়ন অথবা এনায়ন অর্থাৎ বিপরীত চার্জযুক্ত আয়ন হচ্ছে এর গঠনকারী কোনা এবং এই ধরনের কঠিন পদার্থ আমাদের অলরেডি অনেক জানা আছে যেমন হচ্ছে সাধারণ লবণ যেটা এন এ সিএল খাদ্য লবণ এটা একটা আয়নীয় ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ এটাতে এন এ প্লাস আর সিএল মাইনাস দিয়ে গঠিত এছাড়াও আরও অনেক আয়নীয় ক্লাসাকার যতগুলো মোটামুটি আয়নীয় পদার্থ আছে বেশিরভাগই কঠিন পদার্থ দেখবে এবং সেগুলো সব আয়নীয় ক্লাসাকার কঠিন পদার্থ যেমন হচ্ছে এ টু এসো ফোর কে টু এসো ফোর জেড এন এসো ফোর যে কোনো তোমার আয়নীয় যেগুলো কঠিন যৌগ সেগুলো সব আয়নীয় ক্লাসাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে পড়ছে এই ধরনের পদার্থগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলটা কী থাকে না স্থির তৈরিত আকর্ষণ বল যেগুলো আমাদের আয়নের মধ্যে কেটায়ন এবং এনায়নের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা থাকা দরকার সেটাই থাকে স্থির তৈরিত আকর্ষণ বল বা কুলম্বীয় আকর্ষণ বল বলা যেতে পারে অর্থাৎ একটা পজিটিভ আয়ন এবং একটা নেগেটিভ আয়নের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা এদের মোটামুটি যদি আমরা বৈশিষ্ট্য দেখি তাহলে দেখবো এরা শক্ত হয় এবং ভঙ্গুরও হয় সোডিয়াম ক্লোরাইডটাকে যদি সাধারণ খাদ্য লবণ যদি নিয়ে দেখো দেখবে ওটা শক্ত বটে কিন্তু ওটাকে যদি চাপ প্রয়োগ করা যায় ওটা ভেঙেও যায় তাহলে শক্ত এবং ভঙ্গুর হয় এবং তরিতের পরিবাহী হয় বিশেষ অবস্থায় কীরকম না কঠিন অবস্থায় যখন থাকে তখন দেখবে এরা তাপ এবং তরিতের কুপরিবাহী কিন্তু যদি গলিত অবস্থায় নিয়ে চলে যাও বা দ্রবীভূত অবস্থায় নিয়ে যাও উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত মানে তরল অবস্থায় যদি নিয়ে যাও তাহলে কিন্তু এরা আয়নের মাধ্যমে তরিৎ পরিবহন করে এই যে কেটায়ন এবং এনায়ন রয়েছে এই আয়নগুলো তরিৎ পরিবহন করে তাহলে কঠিন অবস্থায় কুপরিবাহী কিন্তু গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় সুপরিবাহী নেক্সট আমরা আসবো সমযোজী কেলাসাকার কঠিন পদার্থ বা নেটওয়ার্ক কেলাসাকার কঠিন পদার্থ এদের ক্ষেত্রে যে গঠনকারী কোনাগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে অধাতব পরমাণু আমরা বলতে পারি কোনাগুলো হচ্ছে অধাতব পরমাণু যেমন হচ্ছে তোমার হিরক বা গ্রাফাইট সিলিকন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ সিলিকা যেটা সিলিকন কার্বাইড বোরন নাইট্রাইড এগুলো সমস্ত হচ্ছে সমযোজী কেলাসাকার কঠিন পদার্থ এদের ক্ষেত্রে কি দেখবে যে একটা পরমাণুর সাথে অধাতুর পরমাণু যেমন হিরক বা গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে যদি দেখো সবগুলো কার্বনের পরমাণু দিয়ে তৈরি এগুলো কার্বনের রূপভেদ অলরেডি তোমরা জানো এদের কি হয় এক একটা পরমাণুর সাথে দেখবে আরও বেশ কিছু পরমাণু যুক্ত থাকে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে একটার সাথে যদি তিনটে করে থাকে যেমন হচ্ছে গ্রাফাইডের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এই ধরনের স্ট্রাকচার আছে অনেকটা একটার সাথে তিনটে করে থাকে এইভাবে পরপর পরপর চলে যায় এটা সরবুজ আকারের একটা স্ট্রাকচার পাওয়া যায় এইভাবে পরপর যেতে থাকে এবং এটা একটা বড় অণু তৈরি করে অর্থাৎ বৃহ দানবিক গঠন তৈরি হয় অর্থাৎ এই ধরনের যে স্ট্রাকচারগুলো এখানে দেখো সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে এরা যুক্ত আছে যেহেতু পরমাণুগুলো সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে সমযোজী বন্ধনটা যথেষ্ট শক্তিশালী একটা বন্ধন তার জন্য পরমাণুগুলো নিজের নিজের জায়গায় ওরা স্থির অবস্থায় দৃঢ়ভাবে থাকে এই কারণে হিরক গ্রাফাইট সিলিকা বা সিলিকন কার্বাইড বোরন নাইট্রাইট এরা সবই হচ্ছে সমযোজী কেলাসাকার কঠিন পদার্থের মধ্যে পড়ছে এরা সাধারণত খুব শক্ত হয়ে থাকে তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে গ্রাফাইটটা গ্রাফাইটটা দেখবে নরম ওটাতে যদি নখে করে একটু চাপ দাও তাহলে দেখবে একটা স্তরের থেকে আরেকটা স্তর পিছলে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ওটা মোটামুটি নরম বলে বোঝা যায় আর এরা তাপ এবং তরিতের কুপরিবাহীও বটে সুপরিবাহী নয় মোটেই এরা কুপরিবাহী কিন্তু এরও ব্যতিক্রম হচ্ছে গ্রাফাইট গ্রাফাইটটা কিন্তু তরিতে সুপরিবাহী গ্রাফাইট আছে আরেকটা আছে বোরন নাইট্রাইট এই দুটো তরিতে সুপরিবাহী বোরন নাইট্রাইটটাকে অ্যাকচুয়ালি অজৈব গ্রাফাইটই বলা হয় তাহলে এই হলো আমাদের সমযোজী কেলাসাকার কঠিন পদার্থ নম্বর থ্রি যেটা এরপরে নাম্বার ফোর লাস্ট আসছি যেটা হচ্ছে ধাতব কেলাসাকার কঠিন পদার্থ এটা নামটা শুনেই তোমরা বুঝতে পারছো যে এই ধরনের কঠিন পদার্থগুলোর ধাতব কেলাসাকার কঠিন পদার্থের কোনাগুলো কি হবে এদের কোনাগুলো কি হবে বলতো ধাতব কেলাসাকার কঠিন পদার্থ তার মানে ধাতুর পরমাণুগুলো হবে এদের গঠনকারী কোনা ধাতুর পরমাণুগুলো একটা বিশেষ ধরনের ধাতব বন্ধনের মাধ্যমে পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে খুব দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে এই বিশেষ ধরনের যে বন্ধনটা এটাকেই বলা হচ্ছে ধাতব বন্ধন তবে ধাতব বন্ধনের অনেক থিওরি আছে তার মধ্যে যেটা খুব সহজে বোঝা যায় এবং ভালো একটা থিওরি বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল মানে ধাতব বন্ধনটাকে বোঝার জন্য এটা একটা ভালো থিওরি ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল এই মডেলটা কীরকম একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরো এটা একটা ধাতব পাত আমরা বলতে পারি বা ধাতুর একটা টুকরো ধরে নাও সোনার উপ বা লোহা তামা যে কোনো ধাতু নিতে পারো যে কোনো ধাতুর একটা টুকরো তাহলে এর মধ্যে কি আছে প্রচুর পরমাণু আছে ধাতুর পরমাণু যে কোনো কঠিন পদার্থে ধাতু কেন যে কোনো কঠিন পদার্থ কেলাসায়ের কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো খুব ঘনভাবে সন্নিবেষ্টিত অবস্থায় থাকবে এইভাবে পরপর পরপর থাকবে এখন ধাতু ও পরমাণুগুলোর একটা ব
আবার ধরো ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামটা কি করে দুটো ইলেকট্রন দেখবে বর্জন করে ক্যালসিয়াম টু প্লাস হয়ে যেতে চায় অর্থাৎ যে কোনো ধাতুই দেখবে ইলেকট্রন বর্জন করতে চায় আয়রনের আমরা দেখেছি আয়রনটা টু প্লাস হয় থ্রি প্লাস হয় দুরকম হতে পারে অ্যালুমিনিয়ামটা থ্রি প্লাস হয় গোল্ড যদি আমরা দেখি গোল্ডটাও থ্রি প্লাস হয় সিলভার যদি দেখি সিলভারটাও ওয়ান প্লাস হয় যে কোনো ধাতু যদি দেখো দেখবে ওরা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ইলেকট্রন বর্জন করে ওরা পজিটিভ আয়ন হয়ে যাচ্ছে কেটে আয়ন হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ধাতুর একটা গুণ তাহলে এটা আমরা যারই ধাতু নিই না কেন ধরো যদি আয়রনেরই ধাতু নিই আয়রনের একটা পাদ নিই লোয়ার টুকরো ধরো তাহলে আয়রনের যত পরমাণু আছে সেই পরমাণুগুলো সবাই হয় টু প্লাস বা থ্রি প্লাস যে কোনো একটা হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে তার মানে ইলেকট্রন ত্যাগ করার টেন্ডেন্সি থাকে তার মানে এটা এই মডেলটাতে ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেকটা পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে যদি টু প্লাস হতে চায় তাহলে দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এক একটা পরমাণু আর যদি থ্রি প্লাস হতে চায় তিনটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে যাই হোক ইলেকট্রন কিন্তু ত্যাগ করে মোট কথা যতগুলো আয়রনের পরমাণু আছে সবাই যদি এইভাবে ইলেকট্রন ত্যাগ করে একটা দুটো বা তিনটে করে তাহলে কি হবে এটাকে একটা ইলেকট্রনের সমুদ্রের মতো কল্পনা করা যেতে পারে এবং তাতে আয়রনের এটা তো এরপরে পজিটিভ চার্জ হয়ে গেল ধরো ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে মানে এই যদি দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে টু প্লাস হবে তার মানে এই পজিটিভ যে আয়নগুলো কেটে আয়নগুলো ধাতুর যে কেটে আয়নগুলো এগুলোকে কল্পনা করা হয় যেন এই ইলেকট্রনের সমুদ্রে এরা গ্রথিত আছে অর্থাৎ পোতা আছে যেন এক একটা জায়গায় ফিক্সড করা আছে এবং যে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো এই ইলেকট্রনগুলো স্পেশাল কোনো একটা আয়নের অধীনে থাকে না যে এই আয়নটার অধীনে এই দুটো ইলেকট্রন থাকবে এরকম নয় এই ইলেকট্রনগুলো বরং পুরো কেলাস কাঠামোটার মধ্যে বিচরণ করতে পারে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে তবে কেলাস কাঠামোটার মধ্যেই থাকে তার মানে কি ইলেকট্রনের সমুদ্রে এটা কল্পনা করা হচ্ছে যেন ধাতব আয়নগুলো গ্রথিত আছে অর্থাৎ বলতে পারি আমরা পোতা আছে ধরে রাখো এটাকেই বলা হচ্ছে ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে আকর্ষণ বলটা কীরকম আসছে এই এই বিশেষ যে আকর্ষণ বলটা এটাকে আমরা ধাতব বন্ধনও বলছি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি আমরা কি এখানে যে ইলেকট্রনগুলোর সাথে যে ধাতব কেটায়নগুলোর তাদের দীক্ষীন একটা আকর্ষণ বল দীক্ষীন আকর্ষণ বল কেন বলছি কারণ ধাতব কেটায়নটার যে কোনো দিক থেকে ইলেকট্রনগুলো ওদেরকে আকর্ষণ করে আছে এই জন্য বলা হচ্ছে দীক্ষীন যে আকর্ষণ বলটা এটাই হচ্ছে ধাতব বন্ধন তো এটা একটা খুব মজার এবং খুব সুন্দর একটা ইন্টারেস্টিং মডেল আমরা বলতে পারি ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল ধাতব বন্ধন বোঝার জন্য অনেক মডেল আছে তার মধ্যে এটা সব থেকে সহজ এবং ভালো মডেল যথেষ্ট তাহলে এটা একটু পড়ে রাখবে তাহলে আজকের এই বিষয়বস্তুটা আশা করি তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারলে পুরো কেমিস্ট্রিটা তোমাদের এরকমই সহজই লাগবে একটু ভালোভাবে তারপরেও পড়াশোনা করে নেবে আমার এখানে যেটা সবচেয়ে সমস্যা হয় স্টুডেন্টদের যেটা হচ্ছে বেশি সহজ লাগে বলে ওরা বইটা পড়ে না এই জিনিসটা করে না কিন্তু কারণ যদি খুব সহজ লাগে তাও বইটা অবশ্যই পড়বে বা যদি কোনো টিউশনে নোট পড়ছো তাহলে সেই নোটটা অবশ্যই পড়বে কোনো ইনস্টিটিউটে যদি বা স্কুলের নোট হয় নোটটা অবশ্যই পড়বে কারণ নিজে না পড়লে পরীক্ষার সময় যখন লিখতে যাবে তখন সমস্যা ফেস করবে মানে যতই ভালো করে বুঝে রাখো একবার পড়ে নেবে অবশ্যই মানে বিষয়টাকে ভালো করে রেডি করে নেবে মানে প্রিপেয়ার হয়ে যাবে পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে আজ তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে